démosle la bienvenida al gobernador Jerry Brown de California. Gracias. 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 Como acabamos de ver. Eso me suena bien. Pero solo me dan cinco minutos. Tengo que arrancar. Como acabamos de ver, el cambio climático es diferente a cualquier otra amenaza que enfrentamos. Es algo global que afecta a todo el mundo y todos los seres vivos. Es lento y tiene sus límites eh, donde ir todo mucho desconocido. Y es la amenaza de nuestro tiempo y va a tomar los esfuerzos heroicos de muchas personas y muchas naciones. Y no se equivoquen, el cambio climático es real. De los científicos como los de NASA, el Departamento de Defensa, de hecho cualquier persona que piensa, cree que la ciencia del cambio climático y el imperante de tomar acción. Pero uno no lo sabría al escuchar a Donald Trump la semana pasada en la convención republicana por 76 minutos largos y dolorosos. Hablo de amenazas oscuras, pero ninguna vez mencionó calentamiento global o cambio climático. ¿Qué esperan? Trump representa un partido con oficiales que han sido empleados estatales de la Florida que se les han impedido usar esas palabras. Y quién sabe de dónde más. Trump dice que el, el calentamiento global es una farsa. Yo digo que Trump es un fraude. Trump dice que no hay sequía en California. Yo digo Trump miente. Entonces, uno no se sorprende que Trump escogió, escogió como su compañero de fórmula un hombre que niega algo como la evolución. Raras veces dos partidos en la historia estadounidense ha habido una divergencia tan grande. Aún el partido anti-inmigrante de los años 1850 no llegó a esta fantasía oscura de los republicanos de ahora y Donald Trump. Nuestra candidata Hillary Clinton no podría ser más diferente. Trump habla y habla y habla. Hillary cumple las cosas, lucha para nosotros en los asuntos más importantes como secretaria del Estado. Ella abrió el camino para el, el Tratado Histórico de París. 200 países, incluso la China y la India, entusiastas lo aprobaron. El señor Trump dice, al diablo con el mundo, yo voy a romper ese tratado. Hillary es la que lanzó la coalición de aire limpio y climático para reducir el carbón negro y otros supercontaminantes del medio ambiente que causan daño al corazón y a los pulmones. Es el primer día en la presidencia va a hacer lo que necesita para guiar la revolución de energía limpia. Si necesitamos una revolución, vamos a recibirlo. Sabemos de esto en California. Tenemos energía de solar y de viento, energía, energía eficaz y sí, una, una multa para carbón, aún con las leyes más duras para la energía en el, y la contaminación en el mundo. Nuestro estado está creciendo más que cualquier otro lugar del mundo. El señor Trump y los que viven negando el clima 
nos dicen de otra forma, nos dicen que tenemos que o salvar la economía o salvar el planeta. Donald Trump y los que niegan los cambios climáticos son peligrosamente equivocados. Lo que necesitamos en Estados Unidos hoy no son los que niegan, son líderes. No la división, pero el prócito común. Pero no necesitan la negatividad, necesitan liderazgo. Por eso los Estados Unidos va a escoger a Hillary Clinton. Como la siguiente.